we are going to see this uh, in the uh, free vibrations we are going to see that uh, three uh, categories one is longitudinal vibration and transverse vibration and torsional vibration so this three are very very important one and in for uh, uh, fourth unit we are going to see this uh, vibration isolation and transmissibility ratio so these are the two things we are going to see in the vibration uh, forced vibration so these are difference between the free vibration and forced vibrations very very important all the things we are going to find out in that uh, free vibration we are going to find out the frequency of the vibration okay so when you are going to talk or when you are going to uh, uh, you are going to walk so all the things you are going to see in the frequency so if you are going to speak so that is also on vibrations you can also find out from that uh, with speaking you can also find out this uh, frequency of your uh, your uh, speech so likewise everywhere you can go everywhere we are having that vibrations uh, that that is why you can see that very very important in automobile sectors and even machinery sectors you go anywhere so without vibrations you cannot do anything so like is very very important one vibrations uh, uh, concentrate on the vibrations it's very very important one and next is, uh, fifth unit is the mechanisms for control so the mechanisms for control are going to see the governor and uh, gyroscope in the governor are going to see the uh, porter governor royal governor hotnell governor hotton governor wilson hotnell governor so a lot of things are going to see in that in the governor so uh, one thing we are going to see the first one is a what governor so the what governor you found out the first governor in the in the gov in the governor uh, uh, field is the first is the what governor that is what governor is going to find out that it is it is uh, it is a negligible one and it is, uh, it is not used in this uh, sectors that is where i go they not going to use this because they are not going to concentrate on the load so not keep the load and they find out that governor and after that the porter governor come and they did that uh, same one and with the load okay and after that proel governor proel governor also with load but the ball extension is uh, given in the proel governor okay this is slight slight differences between that uh, governors what governor porter governor proel governor all the three types is our uh, first uh, porter governor and proel governor load type what governor is not a load type it's a, it is a basic one basic governor is the what governor okay with the help of that governor they uh, they uh, introduce that uh, porter governor and proel governor okay next hotnell governor hotton governor wilson hotnell so these are all the types of spring loader type so we can use in the industries you can use in the uh, big industries you can also use in the uh, power plant and uh, going to use in the hydraulic power plant so likewise you can use in the uh, uh, high speed high speed what are the high speed the turbine is rotating in the 200 rpm so now we are going to use this uh, spring loader type governor okay likewise we have the we differentiate that loader type governor and spring type governor the two types of different types is okay how to remember that and the last one is a gyroscope so we see the gyroscope uh, is also very important one so nowadays we are seeing in the aeroplane and a ship naval ship okay so the aeroplane we are going to see in that uh, uh, with the co pilot so we are going to see that uh, gyroscope and you can a naval ship you can use that uh, the gyroscope in the naval ship so naval ship already know that is a very long uh, distance ship and we can use that uh, gyroscope means we see that the uh, directions so where, where the direction is there and how to be uh, it is which direction how to go and uh, how to find out the effect of that uh, gyroscope so these are all the basic things you are going to follow in the gyroscope and uh, governor okay so this are all the overview of this planning uh, submissions in our syllabus so you are going to see this uh, the part that is uh, all the uh, uh, units are very very important one so now we are going to see that uh, one by one how uh, be that uh, the things are uh, in the one by one uh, in the in the subject point of view okay that is um, all of you see visibly see this uh, screen
ஹலோ ஹலோ கேன் ஹியர் மை வாய்ஸ் ஹலோ எஸ் சார் கேக்குது சார் ஆ விசிபிளா இருக்கப்ப தெரியுதா எஸ் சார் ஓகே வாட் இஸ் யுவர் நேம் திவாகர் சார் திவாகர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்டோமொபைல் சார் ஆட்டோமொபைல் ஓகே ஓகே see in the automobile we see that a uh, lot of things you can change uh, day by day in the technology wise you can change a uh, uh, lot of things nowadays so what about that uh, innovations creations in that uh, automobile so uh, suppose you see that uh, transparent uh, nowadays we they are uh, manufacturing the transparent uh, car uh, all the things they make in the transparent so how it is possible if they uh, did that uh, it is comfortable for us to dra- uh, to drive the car hello kekda pa sir ha so nowadays ipo pesa kekda ungalku illa sir veliye poichu sir meeting ku veliye poi dipa sir join panna clear ah ka voice yes sir ha ung name is na sonninga divagar sir ஆ திவாகர் திவாகர் நவடேஸ் வி கேன் சி தட் மிஷினரி பார்ட்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு நிறைய இருக்கு பட் இந்த டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கார் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு வெஹிக்கிள் டூ வீலர் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியுமா ஹலோ நாட் ஓன்லி திவாகர் நாட் ஓன்லி திவாகர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு வெஹிக்கிள் பண்ண முடியுமா ஹலோ பண்ணலாம் after that you can check whether it is okay or not and you can check the all the things uh, uh, tensile compression whatever may be that take the material and you can easily do that because if you don't know that what is happening inside suppose you are going to travel uh, in that car and we don't know what is happening inside the, the that is the main problem so likewise you can see that uh, the transparency of this uh, that car you can easily do that uh, process okay so i am telling this uh, now so the innovations and the creativeness are uh, day by day it will changing uh, in 5 years what will happen after 10 years what will happen after 20 years what will happen we don't know that what will be the innovation idea we are going to create so like we can uh, change i uh, can change uh, day by day so you can uh, model that you can easily create the model and uh, you can uh, change according to our comfortability okay so we can see that uh, the subject theory of machines may be defined as that branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various parts of the machine and forces which act on them the knowledge of this subject is very essential for an engineer in designing the various parts of the engine it's a very very important point the knowledge is going to create is a uh, designing the various parts of the engine suppose you are going to take the machine drawing uh, book you can easily see that um, uh, what are the parts the uh, parts in that book nariya and the parts yega patta book book la irukum pathinga theriyum you can easily identify that i can easily take that parts and you can easily draw the diagrams and you can uh, easily that is uh, uh, what i am saying that uh, easily you can remember that or you can easily draw that suppose they are going for interview or some other uh, uh, big companies they are only asking that uh, you can draw this diagram now uh, how to draw in the 2d or 3d whatever may be that how to enna panna ninga and the auto cad la irukka diagram la unda familiar how to draw the diagram familiarly and you have to take software say the software with auto cad or solders whatever may be that you draw the parts whatever may be the parts it is knuckle joint or uh, uh, flange whatever may be that uh, simple parts and draw in the autocad that should be familiar how to easily how to uh, draw the diagram adha ma nariya parts ninga diagram varanji paathukitinga it is very very easy to uh, go anywhere in the industries they asking that they mainly they asking that you can draw the diagram you can draw the this part as uh, they given the dimensions and you have to draw in the 2d or 3d 
uh, friend to tap you on side view. See, likewise, I have to show that drawings very clearly. Okay. Next one is going to see the kinematics. What is kinematics? It is that branch of theory of machines which deals with the relative motion between the various parts of the machines. That is the kinematics. Next one, dynamics. It is a, it is a branch of that uh, theory of machines which deals with the forces under their effects will uh, acting the, acting upon the machine parts in motion. Okay, there is a dynamics and the kinetics. It is a branch of theory of machines which deals with the inertia forces which arise from the combined effect of the mass and the motion of the machine parts. Okay, and the statics is a branch that is uh, theory of machines which deals with the forces and their effects while the machines are at rest. The mass of the parts is assumed to be negligible. So likewise, you have to change that uh, kinematic. What is the kinetics? What is statics? What is dynamics? It is a moving object. It is a body is at rest. You have to know that very, very, uh, very, very important one. That is, then only you can go for that subject. Okay. The body is at rest is statics. The body is at moving is the dynamics. Okay. And you can see that uh, derivations, they give the derived units and the given that uh, what are the units, you know, all the units. And uh, preferably, you can see that all the things, they say units, a simple one. And we go for that uh, kinematics of motions. So they already know that clinical uh, motion, curved linear motion. So now you're going for that uh, turning moment diagram. What is the turning moment diagram? So what are the things in the turning moment diagram? Wait, wait. We see in that uh, content page number. Turning moment diagram. Road path initial uh, forces, turning moment diagram that is uh, 3565. 565 page number. 565. This is going on. Wait, wait, wait. So here we can see that uh, turning moment diagram in the single cylinder engine 565 and uh, double acting steam engine. So likewise, you can see that uh, I'm going to find out the uh, crank angle in the y axis and uh, uh, x axis in the turning moment diagram. So likewise, you can see this. Uh, Hmm. Turning moment diagram and flywheel. Okay, we see that what is turning moment diagram is also known as crank effort diagram. Turning moment diagram is also known as a crank effort diagram. It's a graphical representation on the turning moment moment. Turning moment or crank effort for various portions of the crank, it is um, plotted on Cartesian coordinates in which the turning moment is taken as the ordinate the crank as asphyxia. So, likewise, you can say vice versa. Okay, and see that the first diagram it is. So, here you are going to see this. Uh, wait, wait. That is a uh, turning moment diagram for a single cylinder double acting steam engine. This is the diagram of the single cylinder double acting steam engine. See, see the diagram. It is uh, 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree, three, uh, up to 360 degree. So it is the graph It is shown in that uh, diagram. And we can see that uh, turning moment diagram for a four stroke cycle internal combustion engine, IC engine. This is the, for IC engine. This is the for single cylinder uh, double acting steam engine. And the next one is a single cylinder four strokes uh, IC engine. Four stroke IC engine section compression and working ex exhaust. How about that uh, diagram? See, now we are going to find out here we're going to find out the area. And uh, from that area, we're going to calculate the energy. Energy is a minimum energy and maximum energy. And after that, we're going to find out the coefficient of fluctuation of speed and the coefficient of fluctuation of energy. Okay. And a turning moment diagram for a multi cylinder engine. So, three things you have to see in the turning moment diagram. First one is 
single cylinder double acting engine second one four cylinder four stroke cycle internal combustion engine next one multi cylinder engine okay three things you have to take the take down very very important one so because we are going to concentrate on these three three things okay and here we are going to see the sorry x axis is the crank angle y axis is the turning moment diagram okay here take the angle in the x axis and y axis we are going to see the turning moment diagram so minimum uh, torque and maximum torque are going to see in this uh, this problem and you see this small problem suppose you may ask that uh, you know in the descriptive type you take down this uh, just you are going to see this uh, a simple uh, diagram sorry simple problem see it is uh, it is coming down uh, energy as i say we're going to calculate the energy and we're going to calculate the coefficient of fluctuation of speed okay so very important problem they may ask in that uh, examinations here you can take down this uh, here they given the derivations De determination of maximum fluctuation of energy they are given that uh, here the energy at maximum level and energy at minimum level and they given uh, they uh, they take down the graph that is a positive loop and a negative positive loop negative loop and like this they given that and what is the coefficient of fluctuation of energy this is very very important maximum fluctuation of energy divided by work done per cycle that is the maximum fluctuation of energy the ratio of maximum fluctuation of energy uh, to the uh, working to the work done per cycle or work done okay that is the coefficient of fluctuation of energy next one we going to see that uh, flywheel all the know that flywheel uh, coefficient of fluctuation of uh, speed okay and uh, energy stored in the flywheel see the small problem that is uh, given that uh, here they given the problem hmm. see that is uh, the turning moment diagram for a petrol engine is drawn to the following scales uh, turning moment 1 mm equal to 5 newton meter and the crank angle 1 mm equal to 1 degree the turning moment diagram repeats itself at every half revolution of the engine and the areas above and below the uh, mean turning moment uh, that is line taken in order or 295 685 40 340 960 270 mm square the rotating parts are equivalent to a mass of 36 kg at a radius of gyration of 150 mm determine the coefficient of fluctuation of speed when the engine runs at when the engine runs at uh, some they given the values wait wait and the page Please wait, please wait. Oh. Paul. When the engine runs at the thousand eight hundred RPM, see the diagram. They given the. Uh, crank angle in the y axis x axis and uh, turning moment in the y axis see that the diagram 295 is a positive second one is a negative 685 and according to that i have to draw the diagram 40 is the positive next one uh, 340 is the negative and 960 is the positive and uh, 270 is a ne uh, negative so below the x y line below this line or negative above that line or positive okay like this i have to take that uh, positive and negative and uh, what is this Uh, crank angle and what is the turning moment uh, find out the area of the particular uh, di directions or particular uh, crank angle and the turning moment diagram okay so the, first of all i have to find out the area okay next one we're going to find out the energy next we're going to find out the energy energy at b equal to e plus 92 already 295 this is first first value is the 295 that is first value a equal to e that is a basic one the initial step we're going to start from the a equal to e next one is a C energy at C equal to E plus ninety five minus six ninety five. Six eighty five is a minus. See the below is ninety five. Positive is a two ninety five. Already you see that in the uh, kinematics and machineries, E minus three ninety and the energy at D equal to E minus three fifty. 
అండ్ ఎనర్జీ అట్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ సిక్స్ నైంటీ అండ్ ఎనర్జీ అట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ టూ సెవెంటీ అండ్ ఎనర్జీ అట్ జీ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ బికాస్ లాస్ట్ టూ సెవెంటీ మైనస్ టూ సెవెంటీ ఇట్ విల్ బి క్యాన్సల్డ్ అండ్ ఎనర్జీ అట్ ఈ ఓకే ద ఫైనల్ వన్ సీ ఫా ఫ్రమ్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో దిస్ ఎనర్జీ మాక్సిమమ్ ఎనర్జీ అండ్ మినిమమ్ ఎనర్జీ అండ్ వీ నో దట్ మాక్సిమమ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ కోల్ట్ మాక్సిమమ్ ఎనర్జీ మైనస్ మినిమమ్ ఎనర్జీ హీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ద ప్లస్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మాక్సిమమ్ ఎనర్జీ అండ్ ద మినిమమ్ ఎనర్జీ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఇన్ మైనస్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఓన్లీ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ హ్యావ్ టు టేక్ దస్ అ మైనస్ వాల్యూ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈ ప్లస్ టూ నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఈ మైనస్ సిక్స్ నైంటీ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇమ్ స్క్వైర్ సో లైక్ వేస్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎనర్జీ అండ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పోషన్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ సిఎస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఫార్ములా డెల్టా ఈక్వల్ టు ఎంకే స్క్వైర్ ఒమేగా స్క్వైర్ సిఎస్ దట్ ఈస్ ఫార్ములా ఫార్ దిస్ అండ్ క్యాల్కులేట్ ద సిఎస్ వాల్యూ అండ్ గోయింగ్ టు సిఎస్ వాల్యూ ఇస్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పోషన్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లక్చుయేషన్ గోయింగ్ టు అక్కర్ ఇన్ ద Uh, this uh, particular petrol engine you take the petrol engine and you are going to calculate that energy after that going to calculate the fluctu- how much fluctuation going to keep in that particular engine that is a very minimum percentage you are going to get from that engine okay like you can calculate that how much uh, fluctuation going to calculate from that particular engine okay all of you understand this hello divagar sir hello kek da pa మోటార్ <laughs> so now we are going to find out the basic things flywheel uh, of an electric motor la enna panna porom we are going to find out the rotate the flywheel and find out the energy so what is the flywheel flywheel enna pa first what is flywheel sir engine la vara energy store pandrathu engine la vara energy store pandrathu correct so you are going to store the energy store or energy store pandrathu da the flywheel la use pandrom appa and the energy vandu namakku evlo kadaikidu maximum energy evlo varudhu minimum energy how about that energy it is maximum energy and minimum energy from that we are going to find out the fluctuation of speed okay this is the problem they given in the university or uh, in the descriptive type also you can uh, they ask this the same questions it is a small problem adu uttu vandranga easy a irukku adanal enna pannunga calculate panni paarunga ipdi easy a irukku romba vandu complicated a irukadhu simple a irukku or first area kandupidikringa appra adoda energy a kandupidikringa அதுக்கப்புறம் ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஹவ் டு ஃபாலோ ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் ஏரியா ஹவ் டு ட்ரா த டயக்ராம் ஆஃப்டர் தட் ஆர் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த எனர்ஜி ஆஃப்டர் தட் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த சிஎஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சரி கிவன் தட் இஸ் தேனிங் ஓன் டயக்ராம் ஃபார் எ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் சார் கோயிண்ட் டு சி த பெட்ரோல் இன்ஜின் அண்ட் யூர் கோயிண்ட் டு சி த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் ஸோ இந்த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் யூர் கோயிண்ட் டு சி தட் சேம் ஏரியா அண்ட் யூர் கோயிண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சிஎஸ் வேல்யூ சிஎஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ஃபார்முலா now they given that uh, in the directly in the problem okay for that formula they given that omega 1 or minus omega 2 divided by omega that is 0.03 okay from that you are going to find out this value and to find out the energy the same one maximum energy minimum energy and to find out the mass of the flywheel they in the problem they asked the mass of the flywheel that is delta e equal to m uh, r square omega square cs okay this is the formula they given in that particular uh, problem okay so this is a very important one and uh, we're going to see this uh... wait 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 ah uh, this two problems see this uh, two problems very important problems first one is example uh, 16.4 and the example 16.5 okay the two things are going to see in this uh, turning moment diagram next one you can going to see the in the flywheel rim next one we going to see we are going to store the energy in the flywheel next we are going to see the uh, problem in the flywheel rim see that uh, wait wait hmm punching press next one is a punching press so now we can see that uh, 
Hmm. Dimensions of the flywheel rim. Okay. Next, you can see this uh, same problem. So, you see the turning moment diagram for a multi cylinder engine has been drawn to a scale of 1 mm equal to 500 Newton meter uh, torque and 1 mm uh, to 6 degree okay, of crank displacement. The interrupted uh, areas between output torque curve and the mean resistance line taken in order from one uh, end. That is the given in the area and the engine has a stroke of 300 mm and the fluctuation of speed is not to exceed plus or minus 2 percentage of the mean speed. Determine the suitable diameter on cross section of the flywheel rim for a limiting uh, value of the safe centrifugal stress of 7 megapascal. The material density may be assumed as 7200 kg per meter cube. The value of the rim is to be 5 times the thickness. Okay, they given this formula and sorry, given data and I have to find out the CS. And before that, we're going to calculate that area. First, we're going to find out the dimensions of the diameter of the flywheel rim and the cross section of the flywheel rim. They are the two things. How to find out the diameter of the flywheel rim and also cross section of the flywheel. The previous problem, we are going to find out only the flywheel energy. Now we are going to find out the cross sectional area of the rim and also dimensions of the flywheel rim. Okay, remember that very important one. Suppose they ask that uh, simple formula. Suppose uh, centrifugal stress, uh, centrifugal stress. What is the formula? Sigma equal to rho v square. Okay, in that uh, you have to remember that all the formulas. They are not going to give that any data book or something like that. So you have to, you have to in the in the formula you have to solve that and you have to remember that all the formulas. Okay, suppose you are going to find out that uh, omega, omega equal to two pi n by sixty. So likewise, you have to calculate the value and uh, they given the uh, uh, speed. You have to find out that omega. Okay, likewise, you have to find out that uh, area. From that area, energy they calculate the energy, and uh, and we can see that uh, uh, minimum energy and the maximum energy, and uh, maximum energy they find out this value, and uh, mass of the flywheel. So here we're going to find out the mass of the flywheel, and uh, see the, the volumetric density. Mass of the flywheel rim we're going to find out this. Uh, um, Volumetric density. See, volume you are going to see that uh, pi d a rho. That is the formula. So, pi d a means uh, volume, rho is density. So, you calculate this and you can find out this uh, uh, thickness of the flywheel rim and width of the flywheel rim. So both things are going to find out and uh, two things you have to follow in the training moment diagram. One is, first one is uh, flywheel and flywheel rim. Okay. The same one we are going to follow in the flywheel rim. Just we are going to follow the, uh, find out the uh, cross-sectional area and the dimensions. Uh, like, uh, Wait a minute.
Hello, can you hear my voice? Hello? 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 So what do you understand from this uh, turning moment diagram? Very important one. See, we are going to see in the online. See, how, how far you know that uh, all the things, I don't know. See, hello? Understand pending, Lapa? Hello? Hello? Kek, Lapa, any one of you? Hello? Yes, sir, Kek is there. Kek is okay, but to understand pending, la. Yes, sir, yes, sir. Are you having that book, R. Skrimi? Sir? R. Skrimi book is coming. What book, sir? R. Skrimi. R. Skrimi. Theory of Machines. R. Skrimi. No, sir. No, sir. You can see that in the book. You can see that in the group. You can see that in the group. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so what do you understand from this turning moment diagram? Hello? In the crank angle. Uh -huh. uh, crank angle, that is a very simple one. Turning moment diagram is a graphical representation of the crank effort diagram. Okay, put it in. And the graphical representation, you are going to see this uh, x axis, you are going to see the crank angle, and y axis, you are going to see the turning moment diagram. Okay, see from that, you are going to see that two things one is flywheel and flywheel rim one flywheel rim or go flywheel you're going to find out the energy from that energy uh, or going to calculate the maximum energy and minimum energy okay and uh, after that we're going to see that class there is a coefficient of fluctuation of speed and the coefficient of fluctuation of energy okay and next one is a flywheel rim. In the flywheel rim, you are going to find the cross section of the flywheel rim and dimensions of the flywheel rim. And you are going to find the density and you are going to find the centri uh, centrifugal stress. Okay. All the things you are going to find out in the flywheel rim. Okay. So these are the main things. And you are going to see that the next one is the balancing. You need to, we can see this balancing. Wait, wait. You can see from the content. Balancing. Page number 833. 833. Hmm. Balancing of rotating masses. So what is the balancing? Balancing is another. Why are you going for balancing? See here, high speed of engines and other machines is a common phenomenon nowadays. High speed engines. Now we are going to use that high speed engines. See, in previous uh, years, we are going to see, see only few cars in our uh, uh, city. Okay, only that Ambassador car or Fiat car or Contessa car. See, very minimum car. We are going to see in that uh, uh, previous years. See, in that we are going to uh, operate that uh, car, that's all. It will not be high speed or will not going to, to be uh, any uh, ha highly advanced one. See, likewise, we are going to very simple design and simple, we are going to see the simple engines. See, nowadays we are going to uh, advanced things are going to see that high speed engine, what a lot of sensors, whatever may be that you can see that a lot of technology are going to use that in this. Nowadays, we are going to see in this uh, uh, machineries or any automobile sectors. Okay. The, it is therefore very essential that all the rotating and reciprocating parts should be completely balanced as far as possible. See, if it is not completely balanced, what will happen? It will be the wear and tear. The life of that engine or life of that uh, machine is will not effective. Okay. See, if it is not balanced. 
in if these parts are not properly balanced the dynamic forces are set up these forces not only increase the loads on bearings and stresses and uh, in the various members but also produce unpleasant and even dangerous vibrations we shall discuss the balancing of unbalanced forces caused by rotating masses in order to uh, minimize pressure on the main bearings when an engine is running so this is the main cause we are going to see that uh, unpleasant thevilladu thevilladu vibrations ella undagum thevilladu vande wear and tear undagum adoda efficiency ellame poirum so you are not going to see that performance of that engine with thought balancing so that's why you are going to use this balancing is very very important okay so in this balancing you are going to see the balancing of rotating masses and the balancing of reciprocating masses okay what is balancing balancing na pa so you are going to you are going to check the engine okay and in the in the machinery is and you're going to find out that what are all the things you are going to see in that uh, uh, running speed of the engine how to set the engine speed main thing engine or what about the engine speed what about the rpm a uh, speed or rpm are they going to find out that uh, uh, how, how life how, how going to be the life of that engine so likewise you're going to see the suppose you're going to check the motor pump motor okay and you're going to see the it is a of hp motor what about the hp of hp or uh, it will be the what about the rpm what about that uh, things you are going to see all the things the specifications of that uh, so you are going to see the power so in the power of the motor you are going to see that all the things in the pump motor similarly you are going to see that in the, uh, in the ic engine also so you see that ic engine you are going to see that uh, what are the speed you are going to calculate see in the balancing unit they keep that engine and test and they take that uh, in the digital nowadays all the things are be digital digital uh, manufacturing in uh, in industries you take that uh, keep that engine and uh, that engine will be automatically give that uh, uh, values and they given that graph of that uh, engine so like we are going to see that nowadays are going to see that all the things are in the robo say in, in bmw manufacturing car so all the things the man, uh, in the manufacturing unit say uh, robo is the um, manpower so uh, not uh, they are doing uh, not manually all the things are doing in the robo the robo is the man, robo is the manual like they are keeping that all the machinery are automatic see things they did uh, in the machineries okay it's so like we are going to see the balancing of rotating masses in the balancing of rotating masses we see that uh, uh, balancing of different masses rotating in the same plane and the third one fourth one balancing of different masses rotating in the different plane okay first one is balancing of single rotating mass by single uh, mass rotating in the same plane and uh, balancing of single rotating mass by two masses rotating in the different plane so likewise we have the four categories in the balancing of rotating masses very important thing is is the balancing sir. of different masses hello sir screen ah. visible screen visible alliya nalla nadu theriyudhinga eppadi theriyudhu ungalku hello blank color sir hello pa blank color sir irukku blank color ka idha thirupi share pandra இப்படிதாப்பா தெரியுதாப்பா ஹலோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 
is a, not a direct example of the current chapter is not direct example but they shown that uh, the scar is uh, uh, doing some uh, other uh, work they given that uh, in the manufacturing unit manufacturing la edho panitirukranga and edho diagram kaamichirukranga okay va some pressure is given that to, to that uh, in the ac edho one kuduthirupanga nanai inside that they given that uh, how they could going to be check okay so likewise they given that uh, examples they given that examples see main thing you are going to see this uh, balancing they given the train see the train uh, this is the social diesel, diesel engine all diesel petrol uh, and steam engines have reciprocating and rotating masses inside which need to be balanced so we will see that how to be balanced one you see the railway track in the railway track la pathina you have to take that uh, 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 distance from one wheel to another wheel so that should be same if it be any deviation sort of happen it will be danger it will be very very uh, a problematic so that is why you have the accidents or a lot of things so like this i have to see that balancing in the main thing in the uh, railway track okay see for that i have to do that uh, process wait 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 டக் டக் மீண்டு வந்துருது ஓகே ஆ ஹியர் யூ கேன் சி தட் செவரல் மாசஸ் ரொட்டேட்டிங் இன் த சேம் பிளேன் several masses rotating in the different plane so this is the two things you have to remember very very important one i have to keep in your mind first one is a same plane another one is a different plane same plane means see all the masses see that see the diagram wait wait several masses rotating in the same plane see this diagram ah this is the diagram of the kila paranga note panikku paranga balancing of several masses rotating in the same plane the same plane means all the planes have to keep in the one point and all the masses rotating in the same plane and they given that resultant force okay the same uh, here you can going to see the same problem four masses m1 m2 m3 m4 are 200 kg 300 kg 4 uh, 240 kg and 260 kg respectively the corresponding radius of rotation are 0.2 meter 0.15 meter and 2.25 meter and 0.3 meter respectively and the and the engine between successive masses are 45 degree 75 degree and 135 degree find the position and magnitude of the balance mass required uh, if its radius of rotation is 0.2 meter indha maari problem varum simple ana problem suppose kekkalam illa koduthirukanga paarenga naal masses irukudhu and naal masses me ore edathile act aagudhu ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருந்து எல்லாத்துலேருந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அதை வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சார் ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைன் அவுட் ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நவ் ஏர் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் சார் this second unit is full and full graphical method so take the scale pencil compass and i have to take that uh, parallel lines i have to draw the parallel lines and i have to show the resultant okay in the uh, graphical method okay first of all i have to calculate the m1 r1 m1 is a mass m1 r1 radius i have to calculate that m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 okay after that we are going to for the analytical method analytical method we are going to find out the the uh, sigma h and sigma y that is we're going to find out the uh, horizontal force vertical force the simple problem we're going to find from the theoretical in the graphical method we're going to find out how the found out from the graphical method there are two things they are follow here one is analytical method another one is graphical method so here going only, only i have to see in the graphical method m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 from that we're going to find out this uh, a uh, diagram see the space diagram space diagram is the angular position of planes diagram here going to see that the first one is a 45 degree 120 degree and 255 degree already they given in the problem so given the problem see that 45 degree 75 degree and 135 degree see see the diagram that is 45 degree 75 degree sorry 120 degree and 255 degree have to add that angles okay and take that and have to draw the diagram and from that we are going to find out the vector diagram vector diagram is a parallel line 
from the space diagram see first of all i have to assume the uh, line as a horizontal and after that i are going to find out the a b to c how to draw like a 45 degree parallel 45 degree parallel irukka parunga b u c parallel a irukku aduthu vande parunga o o in the side d u parunga adhukku parallel a irukum adhukku aduthu keela vande vandhucha adhukku or parallel so last vande closing vande enga mudiyado adha close panikinga enga aarambikidha anga vande how to close that that is the resultant force okay how to calculate the resultant force that is angle is the the resultant force kandupidichikala the theorem irukku adhe maari da enna panna space diagram la the angle mark pannanum appa mark pannina enna varudha angle 201 degree appa eduthina 201 degree adu vandu graphical method analytical method la 201.48 degree angle la varudhu adhe maari 116 kg da vandu resultant vandu 23.2 inge vandu enna varudhu parunga 23 15 115 kg inge vandu 23 varudhu anga 23.2 varudhu theoretical and the practical it is like very uh, that is variations first vandu enna paaka porappa idhu enna problem several masses rotating in the same plane okay adukulla problemathil enna kandupidichirukom first m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r4 okay after that we are going to find out the similar one that is wait 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 m1 r1 m2 r2 m3 r4 kandupidichu enna pandrappa namba adha thirupi angle kandupidikalam one is how to find out this uh, mass and another one is the uh, angle rendu rendu kandupidikira paathinga first vandha enna panna porom mass kandupidikireenga adutha vandha angle kandupidikireenga now we're going to find out the magnitude and the direction magnitude na enadhu mass direction ngiradhu enadhu angle theta okay two things i have to find out from the balancing or rotating masses remember that very very important first one is the uh, how to find out the mass of the given particular uh, that is uh, particular uh, mass the given the mass in the m1 m2 m3 m1 m2 m3 m4 mass theriyum endha mass theriyad m motto mass theriyad and the m mass kandupidikiram adu corresponding a ulla angle kandupidikiram okay va adhu dhaan vandu balancing of several masses rotating in the same plane next one balance of several masses rotating in the different plane see the different plane we are going to see that crank angle crank shaft the crank shaft la pathina distance skip panirpaan ipo pathina crank crank shaft rotate pandra pa pathina anga anga vandu pathina or distance idhu korula indha mass ku la m1 ku m2 ku la distance m3 la indhu m4 ku la distance m4 la indhu m5 ku la distance indha distance calculate pandra da enadhu different masses several masses rotate in the same plane ingra pa distance varadhu different planes la mudna enna varum distance varum okay adukku la table la kaalam koduthirukanga first table la kaalam podanum adutha portion of planes podanum adutha கப்பல் பாலிகன் வரையணும் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் பாலிகன் வரையணும் இதுல இருந்து என்னது மெத்தட் டு டிரா த டயக்ராம் இந்த டிஃபரெண்ட் பிளேன்ஸ் டிஃபரெண்ட் பிளேன் வேற சேம் பிளேன் வேற ரெண்டுமே ஒன்னு நினைச்சுக்காதீங்க ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து வேல்யூஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் இதுல வேல்யூஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் அதுல கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா கண்டுபிடிப்போம் ஸ்பேஸ் டயக்ராம் மட்டும் தான் போடுவோம் அதுக்கு அந்த மாதிரி ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஆனா இதுல வந்து டேபிள் காலம் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது கப்பல் பாலிங் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஆங்கிள் பொசிஷன் அப்ளையன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பொசிஷன் அப்ளையன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் பாலின் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் டயக்ராம் பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பாருங்கள் எ ஷாஃப்ட் கேரிஸ் ஃபோர் மாசஸ் ஏ பி சி அண்ட் டி ஆஃப் மேக்னெட்டிவ் டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஜி அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் ரிவால்விங் ட்ரேடிஸ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எம்எம் செவன்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம் அண்ட் எயிட்டி எம்எம் இன் பிளைன்ஸ் மெஷர்டு ஃப்ரம் ஏ அட்டு 300 mm 400 mm and 700 mm the angles between the cranks measured anti clockwise 100 degree and 90 degree respectively okay adutha enna paakapora angle measured ah anti clockwise measured angle 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 measured find their magnitude and angular positions illa parunga oru shaft shaft la naal masses irukudhu oru shaft nu vechingala oru shaft adhula oru crank angle oru crank shaft irukku nu vechingala and the crank shaft vandu thali thali irukku illaya adhula vandu and pathina and onnu ku onnu mass vandu distance koduthirukanga a la irundhu b ku enna mass ku la distance b la irundhu c ku la mass ku la distance c la irundhu d ku la mass distance koduthirukanga illa distance koduthirukanga and the distance la irundhu enna pananum i have to calculate the 
அதாவது வந்து அன்னோன் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கோயிங் டு ஃபைன் ஓவர் த அன்னோன் மாஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் ஓவர் த ஆங்கிள் ஆஃப் த த அந்த மாஸ்க்குள்ள ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் இருக்காலும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பிளெயின் மாஸ் ரேடியஸ் சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அண்டு கப்புள் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளெயின் மாஸு ரேடியஸு சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸு கப்பல் இது முக்கியமானது இந்த டேபிள் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இது இந்த டேபிள் கார்டு என்ன வேல்யூஸ் போடுறீங்களோ அந்த வேல்யூஸ் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஆர் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் பிளைன்ஸ் ஆங்கிளர் பொசிஷன் ஆஃப் பிளைன்ஸ் அப்புறம் கப்பல் பாலிகன் ஃபோர்ஸ் பாலிகன் எல்லாமே இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிளெயினு இது ரிவன் பண்ணி தான் ஆகணும் பிளெயினு மாசு ரேடியஸு சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸு டிஸ்டன்ஸு கப்பல் பாலிகன் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் தட் ஆர் கோயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் அதை பாருங்கள் பிளெயின் ஏல பாருங்கள் பிளெயினில் வந்து ஏ எக்ஸ் பி சி ஒய் டி பாருங்க மாஸ் கொடுத்துருக்கிறது என்னமோ ஏ பி சி டி ஏ பி சி டி தான் ஆனால் வந்து எக்ஸ் ஒய் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பிட்டிவின் அதை கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் ஏ இன் எக்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் எக்ஸ் வரணும் அப்புறம் அடுத்தது பாருங்க சி அண்ட் டிக்கு நடுவில் என்ன வரணும் ஒய் வரணும் அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் அண்ட் டி இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எப்போ இதுக்கப்புறம் ஒய் வரணும் டிக்கு முன்னாடி இருக்கணும் சிக்கு அப்புறம் வந்து ஒய் வரணும் அப்போ பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கு பாருங்க ஏக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் ஏ அண்ட் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு அப்புறம் எக்ஸ்னால அது பிக்கு முன்னாடி தான் எக்ஸ் அப்போ சி டிக்கு முன்னாடி ஒய் இருக்கணும் அப்போ சிக்கு டிக்கு நடுவில் தான் ஒய் ஓகே அது மாதிரி போட்டுருக்கணும் ஏபிசிடி இப்போ ஆர்பின்னு போட்டிருக்காங்க பாரு ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பெயின் எதை ரெஃபரன்ஸ் பெயினாக எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் ரெஃபரன்ஸ் பெயின் ஆஸ் அ அன்னோன் அன்னோன் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பெயினை எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர்பின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ எது அன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய்ந்து அன்னோன் ஏயோட மாஸ் தெரியும் பியோட மாஸ் தெரியும் சியோட மாஸ் தெரியும் டியோட மாஸ் தெரியும் எந்த மாஸ் தெரியாது நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் மாஸ் தெரியாது நான் ஒரு கோயிண்ட் ஃபைண்ட் ஓர் திஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு மட்டும் ஏன் சார் நீங்கள் ஆர்பி போட்டிருக்கீங்க ஒய்க்கும் போடலாம்ல ஒய்க்கும் ரெஃபரன்ஸ் பெயின் போடலாம்ல அது சொல்கிறேன் நான் எப்படின்றது ஏன் எக்ஸுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எக்ஸுங்கிறது மாஸ் தெரியாது டிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாஸு சிக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாஸு ஒய்க்கு வந்து எம்ஒய் தெரியாது டிக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ரேடியஸும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டிஸ்டன்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் எம் இன்டு ஆர் மாசை ரேடியஸும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அது சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருது அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எம்எக்ஸ் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனால சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் அடுத்தது லா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் இங்கே வந்துடும் பொசிஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் ஏ டயக்ராம் பாருங்கள் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஏக்கு அப்புறம் எக்ஸ் பிக்கு அப்புறம் சி சிக்கு அப்புறம் ஒய்இ ஒய்க்கு அப்புறம் டி எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு எக்ஸ்க்கு ஏக்கு எக்ஸுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஓ எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒய்க்கு டிக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டலாக செவன் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அந்த ஷாப்டில் வந்து அந்த ஷாப்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஏ டு எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டு ஒய் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒய் டு டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டல் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த செவன் ஹண்ட்ரடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸை கல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரெஃபரன்ஸ் பிளைன் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பிளைன் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு நேராக ஜீரோ ஏன் ஜீரோன்னு எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெஃபரன்ஸ் பிளைன் இங்கே போட்டிருக்காங்க எக்ஸை வந்து ஏன் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பிளைனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் நெகட்டிவ் ஆகும் ஒய் ரெஃபரன்ஸ் பெயினாக எடுத்தோம்னா ஒன்று மட்டும் தான் வந்து பாசிட்டிவ் வரும்
महाराज सर सर प्रोफेसर गुड मॉर्निंग हां सर मानिए ना सर लेफ्ट राइट अब सर सर ये पो इपो दा ना इल्ला मुनाडे लेफ्ट राइट आ सर इपो दा ओके सर ना स्टार्ट कर कन्वे बनरा सर हेलो 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 सर हेलो हां सर सर केकद सर हां कट आई कट आई हां ओके सर ना ओकेटा <laughs> 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 <laughs>
good morning students are you in the class someone reply me can are you in the class are you still waiting for the faculty member yes sir okay pa. so before sir is having some urgent work okay so before uh, sir is going to resume so i i would like to share you a small concept eh? so the tolerances okay so we will discuss a small topic okay so instead of waiting so when sir comes so i will wind up my session right what is okay so we will see the introduction to tolerance right so so you already discussed in the design of machine elements so this is the diagram for the limiting limit system so where we need to assemble two components so we need to follow this limit system because you know that uh, when a mechanical system that is having a relative motion so we need to join two elements so instead of making a larger component suppose if you are saying as a ic engine that will have n number of parts that are assembled together to frame the ic engine so so if you want to join two components that are having relative motion so we need to use this limit systems right here you can able to say uh, so any linkage so where we are having one uh, hole and a shaft assembly okay yes shaft that is going to be assembled in a hole to make such a arrangements okay so there will be a uh, tolerance between the two that allows uh, the two components that is a hole and shaft that are aligned together okay for that we are following this limit system okay here you can able to see that the size of hole that is having both upper limit and lower limit the difference between the upper limit and lower limit that is said to be the tolerance of the hole because if i am going to manufacture a hole i cannot able to manufacture always a standard component that is having the same size but that will have some allowances right that will have some tolerances so if na or drill bit use panni exact ah 50 mm hole na make pannano appadina or plate la vande or 50 mm hole na make pannano appadina that will not always be the 50 yen pa adu 50 irukadu yen or drill bit vechi nam or standard drill bit vechi nam or hole potu and hole la nam measure pannana that will not be exactly uh, 50 what 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 is the reason for that because maybe the tool will have some wear and tear always the drilling drilling process itself that will have some tolerances right so that is it to be a tolerance so ni appo shaft manufacture pannal seri hole manufacture pannal seri we cannot able to have a exact size always so that will have some tolerance okay so here you can able to see that the uh, the orange color zone that denotes this that is a lower limit and upper limit of the hole uh, that is accepted uh, for this hole system okay so for this shaft you can also able to see that there is a minimum and maximum size of the shaft that is called a lower limit and upper limit but uh, the difference that will give the tolerance okay so now the hole that is having some tolerance and also the shaft is also having some tolerance these are going to be assembled together the difference between the two sizes that will have the allowance the least possible size okay what will be the least possible size the minimum size hole and the maximum size shaft that is the gap between these two that gap is said to be allowance purida pa the gap between the two assembled components so i am taking the minimum size hole and maximum size shaft i will have the allowance okay so the next case here i had shown it in terms of deviation okay so here you can able to see that this is the zero line this is the actual size we need 
சரியா ஸோ வாட் எவர் மேபி என்ன ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டயாமீட்டர்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஒரு ஹோல் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹோல் வேணும்னு சொல்லலாம் திஸ் ஜீரோ லைன் டினோட்ஸ் த ஃபிஃப்டி எம்எம் பட் இட் நாட் த கேஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ தட் வில் ஹாவ் சம் டிவியேஷன் ஹோல் வந்து தட் வில் ஹாவ் சம் டிவியேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டாலரன்ஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் ஓகே ஹியர் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் Uh, the minimum size and maximum size hole the difference between the two that will have the same tolerance likewise the shaft also having minimum size and maximum size between the two difference will have the tolerance so we already discuss the gap between these two that is said to be the allowance so here you can able to see that the hole size is greater than the size of the hole here i can say this is a positive okay this is not the case always sometimes the shaft size is will be greater than the hole otherwise the shaft and hole size that will intersect with each other that will have the same sizes right so uh, according to this allowance i am going to divide this whole system into two one it is hole basis system another one it is shaft basis system in that we are having three type of tolerances one it is clearance transition and interference in the whole basis system la patina we are going to take this whole as a reference so i had introduced three type of shaft seriya hole vandu na standard ah vechiten already nam sollirukom the hole ah irundhalum seri shaft ah irundhalum seri we are having the tolerances here the hole that is having the orange color you can able to see that uh, that is having the tolerance so i had inserted the shaft number 1 you can able to see that the size of the shaft that is smaller than the size of the hole correct appa so nee the orange color zone add panni paathinaalum seri the orange color zone neglect panni paathinaalum seri the size of the shaft is always smaller than the size of the hole is it correct yes sir then it is a clearance because the two component that will not touch with each other that is said to be the clearance fit always there is a positive clearance appo adu vandu correct ah fit agad epovume loose ah irukum that is said to be clearance then you can able to see the shaft number 3 you can able to see that the orange color zone of the shaft that is always greater than the orange zone of the hole so appo hole ni minimum size eduthitaalum seri maximum size eduthitaalum seri alladhu shaft oda maximum size minimum size eduthitaalum seri edho oru size hole oda oru size shaft nam insert pannumbodhu eppovume the shaft size is greater than the size of the hole ipo paarna suppose hole oda size na perusa eduthukuren i am taking the larger size of the hole i am neglecting the orange color zone then i am taking the minimum size of the shaft again i am neglecting the orange color zone yeah. even though you can able to see that there is a small gap the shaft is larger than the hole correct appa the orange color ye vittru you can take the minimum size hole and maximum size shaft or uh, maximum size hole minimum size shaft eppadi nee eduthitinaalo the shaft size is always greater than the hole so here we are saying it as interference fit yena shaft oda size hole oda eppovume konja perusa irukum whatever may be the cases minimum size maximum size if you need to take it also so in the mari fit we are saying it as a interference fit idukku vandu ni eppovume or external force kodutina mattum da in the two component vandu assemble panna mudiyum okay that is called interference interference means initially we need to give some force to uh, compress the shaft and place inside the hole அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டை வந்து நம்ம மேக் பண்ண முடியும் த செகண்ட் ஒன் தட் இஸ் கால்டு டிரான்சிஷன் ஃபிட் யூ கேன் ஏபிள் டு சீ தட் த டூ ஆரஞ்சு கலர் ஜோன்ஸ் தட் ஆர் ஓவர் லேப்பிங் வித் ஈச் அதர் அப்போ சைஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஹோல் மோர் ஆர் லெஸ் ஒரே சைஸில் இருக்கு இட் வில் ரிசல்ட்ஸ் எய்தர் இன் கிளியரன்ஸ் ஃபிட் ஆர் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் பேஸ்ட் அப்பான் த டாலரன்ஸ் ஜோன் இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனை பொறுத்து அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டாகவும் மாறலாம் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டாகவும் மாறலாம் இப்போ பாரு நான் இதில் வந்து இந்த ஹோலோட டாலரன்ஸ் ஜோனை விட்டுட்டேன்னா வி வில் கெட் த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் சாரி ஷாஃப்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கு இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனை விட்டுட்டுனா வி வில் கெட் ஸ்மால் சைஸ் ஷாஃப்ட் ஹோலுக்கு வந்து இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனையும் நான் லீவ் பண்ணிட்டேன்னா வி வில் கெட் மேக்சிமம் சைஸ் ஹோல் அப்போ மேக்சிமம் சைஸ் ஹோலில் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அது எனக்கு டிரான்சிஷன் சாரி கிளியரன்ஸ் ஃபிட் கிடைக்கும் இதே யூ கேன் ஏபிள் டு டேக் ஹோலுக்கு டாலரன்ஸ் ஜோனை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் கிடைக்கும் ஷாஃப்ட்டுக்குன்னா டாலரன்ஸ் ஜோனை
ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வில் கெட் த மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அப்போ மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோலுக்குள்ள மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் நீ இதில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த டூ ஷாஃப்ட்டும் ஹோலும் இன்சர்ட் ஆகும்போது வி வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அப்போ இந்த கேஸில் போத் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டும் வருது கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டும் வருது ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கால்டு டிரான்சிஷன் ஃபிட் இட் வில் ஹாவ் லெஸ் பவர் வென் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டாக இருந்தால் கூட கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா போதும் அது enable ஆகிடும் பிகாஸ் தட் இஸ் ஹேவிங் ஸ்லைட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வென் கம்பேர் வித் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபிட்டுக்கு கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் கொஞ்சம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் திஸ் ஆர் கால்டு டைட்லி ஃபிட் காம்பனன்ஸ் ஓகே டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபிட் வித் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வி கேன் ஏபிள் டு ஜாயின் த டூ காம்பனன்ஸ் திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் ஏன் ஹோல் பேசி சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹோலை வந்து நம்ம ட்ரில் பிட் யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் So the drill bit are having standard sizes. Up a 50 mm, na, we can able to make a 50 mm hole easily. Then shaft, we need to turn it. After turning, we need to go for some grinding operation. Then we need to insert the shaft. So the making of shaft is difficult when compared with hole. Adhanala, na, we always prefer hole basis design. not the shaft basis design second one pathina shaft basis design e irukum idhula vandu pathitina we are taking a common uh, hole that is inserted between different type of shaft or common uh, shaft eduthittu different type of hole insert pandro adanal dhaan it is taking shaft basis system because we are taking a common shaft unakku theriyum 1 2 3 there are three number of holes அதில் நான் ஒரே ஒரு சைஸ் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பட் மூணு ஹோல்லையும் ஐ வில் கெட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஷாஃப்ட் சின்னதாக இருக்குது தட் வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் கிளியரன்ஸ் இதே தேர்டு ஹோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்டோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஹோலோட சைஸ் சின்னதாக இருக்குது ஐ வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் பட் இன் செகண்ட் ஹோல் வி ஆர் ஹேவிங் த டூ டாலரன்ஸ் ஜோன்ஸ் ஆர் ஓவர்லாப்பிங் வித் ஈச் அதர் ஸோ தட் வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் ட்ரான்சிஷன் ஃபிட் so the transition fit finally it may be a clearance or interference but little amount lo- of load we can able to assemble the components so shaft basis system we will not prefer we always prefer hole basis design okay these are the type of tolerancing you can able to see that uh, the limit system uh, that is having here can you know patha mari in this system we are having minimum size and maximum size or we can say the lower limit and upper limit here i had specified you can able to see that the lower size and larger size is directly mentioned at the limit system to the basic dimension in the shaft order size 1.5 irukalam alladhu 1.55 microns okay 0.005 that is considered as 1 micron so i can say it as a 1.5005 that is a larger size or minimum size okay so if a unilateral tolerance na you can able to see that the size is 1.5 but the tolerance is having 0.5 microns okay so 0.5 microns so it is having um, both positive but the other end is zero okay if it is a unilateral tolerance one end of the if it is saying plus or minus either plus or minus one side it is equal to zero other side it is varying here in that unilateral tolerancing the negative is zero positive side we are having five idhu ve example vandha nama positive la five la irundhu negative positive la zero va irundhu negative la enakku seven eight andha mari kuda polam seriya pa so unilateral na oru side la mattum da tolerance increase aagum okay so bilateral equal means in the both side we are having a common tolerance in the per 1.5 plus or minus but the magnitude does not change the value does not change that is having same on positive as well as negative side plus or minus 0.002 in the mari irundhuchuna bilateral equal ena idu positive la value irukku negative la value irukku but the value is same but bilateral unequal பாசிட்டிவ்லி எனக்கு டாலரன்ஸ் இருக்கு நெகட்டிவ்லி டாலரன்ஸ் இருக்கு பட் போத் ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட் பாசிட்டிவ்ல ஃபைவ் வரைக்கும் போகலாம் நெகட்டிவ்ல மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் தான் போக முடியும் திஸ் ஆர் செட் டு பி பைலேட்ரல் அன்ஈக்குவல் டாலரன்சிங் ஓகே ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஃபோர் அந்த நாளோட டிஃப்ரென்ஸும் உனக்கு புரியுதாப்பா எஸ் 
லிமிட் டைமென்ஷன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உனக்கு மினிமம் சைஸும் மேக்சிமம் சைஸும் கொடுத்துருவாங்க டாலரன்சிங்கில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா யூனிலேட்ரல் டாலரன்சிங் போகலாம் பைலேட்ரல் ஈக்குவல் போகலாம் பைலேட்ரல் அன்யூக்குவலாக இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி வி வில் யூஸ் பைலேட்ரல் ஈக்குவல் மேக்சிமம் நம்ம பைலேட்ரல் ஈக்குவல் டாலரன்சிங் தான் கொடுப்பாங்க தட் வில் பி ஈஸியர் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நமக்கு தேவைங்கிற சப்போஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் அ சைஸ் வி நீடட் ஸோ யூ கேன் கோ எதர் இன் த பாசிட்டிவ் வே ஆர் நெகட்டிவ் வே ஓகே so this is how to calculate the tolerance maximum size minus minimum size polna alladhu upper limit minus lower limit polna what is the difference between this two pa maximum size minimum size minus pannala tolerance dhaan enak kedaikidhu upper limit minus lower limit pannala enak tolerance dhaan kedaikidhu but in the rendu formula ku enna difference pa here i will show you the example okay so idu par na randi use panni potrukken okay maximum size minus minimum size upper limit minus lower limit here you can able to see that the maximum size is 1.5005 minimum size is 1.500 idu randi difference pannina what is the tolerance we will get pa 0.0005 is it correct yes sir yes okay that is called maximum size minimum minus minimum size when we know the maximum and minimum size we can able to calculate the tolerance directly but if the tolerance is specified okay so i can use the upper limit minus lower limit so what is the upper limit value that upper limit is 1.5005 the lower limit is 1.5 minus 00 or we can use bilateral equal la namba okay the upper limit is 1.5002 the low, uh, lower limit is 1.5 minus 0.2 potina 1.4998 that is the minimum limit so other and any difference panina i will get the tolerance அதை ஏன் சார் நான் மேக்சிமம் சைஸ் மினிமம் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் இந்த டாலரன்ஸ் போடணுமா நோ நீட் டைரக்ட்லி யூ கேன் யூஸ் திஸ் லீட் அண்ட் கால்குலேட் த டாலரன்சஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இது ரெண்டே நீ சப்ராக்ட் பண்ணினா ஐ வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் தட் வில் பி த டாலரன்ஸ் வேல் ஸோ அப்படியே நீ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் ஹவு ஐ ஹேட் கால்குலேட்டட் த டாலரன்சிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் okay this i had used maximum size and minimum size puridha pa maximum size yum minimum size first formula na use panirken maximum size minus minimum size so i had used maximum size minimum size and i had calculated the tolerance here the second formula is upper limit and lower minus lower limit here you can able to see the upper limit is 1.5005 and the lower limit is i had subtracted with this i will get the same value if you subtract this to again i will get the same tolerance okay so in the mar upper limit lower limit ini which you find out pannala alladhu maximum size minimum size which you calculate pannala okay so inga bilateral equal la pathina you can able to see the difference inga vandha maximum size minimum size kuduthirukanga la pa no the maximum size and minimum size of the shaft is not given we had calculated the maximum size that is 1.5002 we had calculated the minimum size that is 1.5 minus 0.002 the value is 1.49998 so here the tolerance value is 0.4 is it correct yes sir இந்த மாதிரி லிமிட் கொடுத்தாங்க இந்த டாலரன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா வி நீட் டு கால்குலேட் த மேக்சிமம் சைஸ் அண்ட் மினிமம் சைஸ் ஆஃப்டர் தட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டாலரன்சஸ் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த டெஃபினேஷன் ஃபார் ஃபிட் த டிகிரி ஆஃப் டைட்னஸ் ஆர் லூஸ்னஸ் பிட்வீன் த டூ காம்பனன்ஸ் தட் இஸ் டு பி எ ஃபிட் ஸோ கிளியரன்ஸ் ஃபிட்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் த ஹோல் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஷாஃப்ட் Uh, interference fit na nam paathirukku the hole size always will be less than the shaft and then the transition fit hole size is always equal to the shaft okay so appa clearance fit na enak minimum clearance avum kedaikala maximum clearance kedaikala interference fit na adhe mari minimum interference maximum interference dhan kedaikum 
ஏன்னா கிளியர் அண்ட் ஸ்பிட்டில் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வி ஆர் கெட்டிங் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் பட் வென் யூ ஆர் சேயிங் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபிட் எய்தர் கிளியரன்ஸ் ஆர் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் வரும் இங்கே மினிமம்ங்கிற வேல்யூ கிடையாது எய்தர் மேக்ஸிமம் கிளியரன்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது மேக்ஸிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே ஹியர் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏ கிளியரன்ஸ் ஃபிட் த ஹோல் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த ஷாஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் நான் ஹோல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் சைடில் ஷாஃப்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் the whole size is always greater than the shaft idla paaru in the orange color zone vand that is a tolerance zone of hole the right side orange color zone that is a tolerance zone of shaft in the tolerance zone nee vand add pannalum neglect pannalum hole size epovume shaft oda perusa irukum epo idhukku maximum clearance kedaikum appadina maximum size hole la minimum size of the shaft nee insert pannumbodhu we can able to get the maximum clearance puridha pa மேக்சிமம் சைஸ் ஹோலில் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணால் எனக்கு கேப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த கேப்பை தான் நம்ம மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டா சார் எப்போ எனக்கு மினிமம் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும்ப்போ எப்போ இந்த ரெண்டு ஹோலுக்கு இடையில் அசம்பிளி வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அல்லது மினிமம் கிளியரன்ஸ் கிடைக்குன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஹோலுக்குள்ள நான் லார்ஜ் சைஸ் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போது இந்த மினி இந்த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் and difference between the maximum size of shaft i will get minimum clearance so par na all size um koduthirken hole oda dimension koduthirken shaft oda dimension koduthirken appa maximum clearance venna maximum size of hole minus minimum size of shaft adha da na yetune paathadhu maximum clearance paathina enak 20 micron irukum minimum clearance paathina 10 micron irukum always this value is positive appa inda clearance fit nam easy a without any force we can able to make this type of fits ஏன்னா எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மைக்ரான் கேப்பாவது பாசிட்டிவ்ல இருக்குது அதனால இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபிட்டை நான் ஈஸியாக மேக் பண்ண முடியும் கரெக்டாக கண்ணா சார் எஸ் ஏன்னா மினிமம் சைஸ் ஹோல்ல மேக்சிமம் சைஸ் சாஃப்டியே நீ இன்சர்ட் பண்ணினாலும் எனக்கு பத்து மைக்ரான் கேப் இருக்கு அதே ஒஸ்ட் கேஸில் நான் பெரிய சைஸ் ஹோல்ல சின்ன சைஸ் சாஃப்டை இன்சர்ட் பண்ணாலும் எனக்கு இருபது மைக்ரான் கேப் வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஓன்லி இட் இஸ் செட் டு பி ஏ கிளியரன்ஸ் ஃபிட் இங்கே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டில் பாரு இந்த ஷாஃப்டோட பேசிக் சைஸ் இந்த ஆரஞ்சை விட்டுருப்பா ஹோலுக்கு எப்போவுமே இந்த ஆரஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஷாஃப்ட்டுக்கு இந்த ஆரஞ்சு நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் ஹோலுக்கு இந்த பாரு ஹோலு வந்து மினிமம் சைஸ் ஹோ ஆர் மேக்சிமம் சைஸ் ஹோல் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆரஞ்சு கலர் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன் இது ஐ வில் கெட் த மேக்சிமம் சைஸ் ஹோல் ஷாஃப்ட்டுக்கும் இந்த டாலரன்ஸ் விட்டுனா ஐ வில் கெட் மினிமம் சைஸ் ஷாஃப்ட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன கேப் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ இது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அதனால தான் இது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னு சொல்கிறோம் த டாலரன்ஸ் ஜோன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த டாலரன்ஸ் ஜோன் ஆஃப் ஹோல் ஸோ இட் வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இதில் எப்பப்பா நமக்கு இந்த அசம்பிளி ஈஸியாக இருக்கும் ஹோல் சின்னதாக இருக்கு ஷாஃப்ட் பெருசாக இருக்கு பட் அதுக்கு டாலரன்ஸ் ஜோன் இருக்கு அதை நீ விட்டுரு எப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஷாஃப்ட்டை வந்து ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் சின்ன ஹோலில் மேக்சிமம் சைஸ் ஷாஃப்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கா இல்லை மேக்சிமம் சைஸ் ஹோலில் சின்ன ஷாஃப்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறது எது நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்ப்பா சின்ன ஹோலில் மேக்சிமம் ஷாஃப்ட் ஆ சின்ன ஹோலில் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அப்போ அதுதான் செட் டு பி மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்போ மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு தான் நீ அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்போது மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் மைனஸ் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் தட் ஓன்லி ஐ ஹெட் கால்குலேட்டட் மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சம்திங் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் ஐ வில் கெட் டுவெண்ட்டி மைக்ரான்ஸ் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி மைக்ரான்ஸ் இருக்கிற ஷாஃப்ட் வேல்யூ தட் இஸ் நெகட்டிவ் பிகாஸ் ஷாஃப்ட் சைஸ் ஹோலோட பெருசாக இருக்குது அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி மைக்ரானை நீ கம்ப்ரோஸ் பண்ணி அந்த ஹோலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டு கிவ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதே மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்போ ஆகிறாகும் பெரிய சைஸ் ஹோலில் சின்ன சைஸ் ஷாஃப்ட் கரெக்டா பெரிய சைஸ் ஹோலில் சின்ன சைஸ் ஷாஃப்ட் ஸோ ஓன்லி ஐ எம் ஹேவிங் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் மைனஸ் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் ஐ வில் கெட் த வேல்யூ இஸ் டென் மைக்ரான் ஸோ இப்போ டென் மைக்ரான் எகைன் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஹேவிங் ஸோ அந்த டென்
so next one we are having the transition fit transition fit pathina rendu tolerance zone um say overlap agudhu so appo idhila interference um kedaikum clearance um kedaikum yara oru thara enak solla paapen eppa namak clearance kedaikum pa when we are having clearance maximum size gap varum maximum size shaft maximum size hole la minimum size of shaft insert pannina endha force um kudukama easy a insert panniralam so we will get clearance appa clearance ku nam enna pannom maximum size of hole minus minimum size of shaft appa pathina i will get 20 microns as an answer that is positive okay then adutha pathina interference eppa kedaikum minimum size hole la maximum size of shaft na insert pannana i will get interference so appa minimum size of hole value enna inga na potu maximum size of shaft minus minimum size of hole i will get that is the interference value of 5 microns right so this this is the case where we are having the interference fits okay so this is the tolerance zone ch- chart uh, for all the type of fits here you can able to see that the this is a basic size of hole this is a basic size of shaft okay so inga vandu paathina ஹோல்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம கேப் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஷாஃப்ட்டுக்கு எல்லாம் ஸ்மால் ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ பேசிக் சைஸ் ஹோல்னா என்ன அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் இன் த சார்ட் தெர் ஆர் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஓகே ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஹோல்ஸ் பட் இன் திஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் இந்த ஜீரோவோட பாட்டம் டாலரன்ஸ் ஆஃப் ஹோல் எப்போ கோயின் சைட் ஆயிருக்கோ தட் இஸ் டு பி Uh, basic hole okay so appo in the hole oda minimum size evlo irukuna basic size is equal to hole oda minimum size matha shaft la pathina idella pathina positive la irukku suppose the basic size vandha na 50 mm nu sonna na ipo in the in the rectangle box the h oda rectangle box theriyada are you seeing that the bottom of the rectangle that is coinciding with this zero அப்போ இந்த ஹோலோட மினிமம் சைஸ் எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் டாலரன்ஸ் ஆட் பண்ணினா இஃப் த டாலரன்ஸ் இஸ் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் தென் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் தட் இஸ் அ மேக்ஸிமம் சைஸ் புரிஞ்சுதாப்பா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இஃப் ஐ ஆர் யூஸிங் ஏ ஹோல் பேசிஸ் சிஸ்டம் வி ஆல்வேஸ் யூஸ் த கேபிட்டல் ஹச் அதுக்கு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஹோல் எப்போவும் எப்படி இருக்கும் பேசிக் சைஸோட ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டி எம்எம் எனக்கு ஹோல் வேணும் அப்படின்னா அப்போ பேசிக் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அந்த ஹோலோட மினிமம் சைஸும் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி எம்எம் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் ஆர் ஒன் மைக்ரான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் தட் இஸ் வாட் திஸ் ரெக்டாங்கிள் டினோஸ் அப்போ இதோட ஹைட் வந்து தான் டாலரன்ஸோட வேல்யூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ மைக்ரான் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் ஐ கேன் சே இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் இன் மைக்ரான்ஸ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஸோ மற்ற ஹோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ இஓ எஃப்ஓ டிஓ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஹோலே வி ஆர் ஹேவிங் சம் மைக்ரான்ஸ் இப்போ நான் இ இ எடுத்துக்கிறேன் இஓட சைஸ் எங்கே நான் ரிலேட் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ் மினிமம் சைஸே ஜாஸ்தியாக இருக்குது பேசிக் சைஸோட மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஹோல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மேக்ஸிமம் சைஸ் அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஓகே இட் இஸ் ஹை okay so the basic size hole i am taking this basic size hole you can relate with the previous slides you can able to see that here we are using the basic size hole see this is a basic size hole up in the bottom line in the bottom hole or the bottom line that is equal to the basic size if the size is said to be 50 mm then the bottom size is equal to exactly 50 mm if the tolerance is 5 micron for 5 micron add pannina 50.005 mm that is the uh, maximum size of hole adula nama shaft insert panna porom nalla inda picture imagine pannike one la irukirathu clearance fit shaft two la irukirathu transition fit shaft three la irukirathu interference fit shaft is it correct okay so now you can imagine that 
தெரியுதா <laughs> Can you able to see that? The maximum size shaft on the hole will insert the hole and the shaft will be small. Yes sir. This is a tolerance zone and there is a rectangle box. In the value of the imagine the shaft or the figure. I am moving it to the slide. You can able to see that here the alphabet number A to G that are below to the hutch. Is it correct? Because this is the basic size, then the notation A, B, C, D, E, F up to G that are having lower than the zero value. Up in the Hutchilla, in the A one to keep by fit for Nana, that will have clearance fit. Correct? Yeah, no whole order size in the start again. And a shaft order size is a large another. Correct? Up? Amma, sir. இப்போ பாரு நான் அதை கொண்டு வந்து உனக்கு இன்டர்ஃபியர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பெயிண்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஹோலையே காப்பி பண்ணி திஸ் ஹோல் ஐ எம் கோயிங் டு பிளேஸ் இட் ஹியர் அதுதான பேசிக் சைஸ் ஹோல் இஸ் இட் கரெக்ட் இது கரெக்டா மினிமம் சைஸ் ஹோல் இது மேக்சிமம் சைஸ் ஹோல் இது Is it correct? This rectangle box. Correct. If you move it, you can move it. Look at this. This is the hole and this is the zero line. This is our hole size. You can see the hole and the hole and the hole size. If you place the hole and the hole size, this is the hole size. 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 So because this is a basic size shaft, the maximum size is equal to zero. சரியா இந்த ஸ்மால் ஆல்பட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஷாஃப்டோட டயக்ராம்ஸ் இப்போ நீ இந்த ஹச் பேசிக் சைஸ் ஷாஃப்ட்னா அதோட மேக்ஸிமம் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த பேசிக் சைஸ் மினிமம் சைஸுக்கு டாலரன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இட் இஸ் அ மேக்ஸிமம் சைஸ் வேர் த மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனா மேக்ஸிமம் சைஸுமே பேசிக் சைஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது இதை நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எம்னு சொன்னோன்னா இது கண்டிப்பா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இதுவும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இதுவும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி லெசர் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்போ ஏவில இருந்து ஜி வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் சே இட் இஸ் ஏ கிளியரன்ஸ் ஃபிட் இதுவே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னா இதே ஹோல்ல நான் இந்த ஷாஃப்டை தூக்கிட்டு வந்து வச்சா என்ன ஆகும்ப்பா ஐ ஆம் யூசிங் திஸ் ஷாஃப்ட் இந்த பார் நான் அப்போ இந்த டீயை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இந்த பார் ஷாஃப்டோட சைஸ் இப்போ ஹோலோட ஷாஃப்டோட சைஸ் பெருசா இருக்கா இஸ் இட் கரெக்ட் ஹோலோட சைஸோட ஷாஃப்ட் பெருசா இருக்காப்பா அல்லது ஐ கேன் சே திஸ் இசட்ட நான் எடுத்துட்டு வரேன் கேன் யூ ஏபிள் டு சி திஸ் இசட்டோட வேல்யூ ஆர் ஐ கேன் சே இங்க ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் I can draw a horizontal line. Okay. So I move it over here. Can you able to see that the hole or the size is here. But in the shaft, the hole or the size is here. Can you able to see that? So y is at the maximum size hole or the starting size of shaft. Take it to the top of the shaft. 
that are said to be interference fit shafts appo a ul irund g varaikum clearance fit shaft idukku mela irukiradha na interference fit shaft endha endha portion la indha zero line otti onnu onnu idichittu irukka mari theriyudho these are said to be transition fits okay which are closer to the zero value inga iruka i j k m n j k m n these are called transition fits because these are nearer to the zero lines so that will results in transition fits okay va so i will give you with a example adha ne calculate pannina you can able to understand that so problems oda uh, i am having some problems uh, i don't know where i had it One second, Kanna. I'll turn it. So I will, otherwise, I will take it in the mail. Wait one second. a dfma class okay if i'll take it in the mail i'll check it in the mail so here can you able to see the screen pa yes sir okay so you can able to see that here uh, for example i had uh, taken it so this is the size of the hole this orange color zone the above that is indicated by a capital letter g the small g that is a indication for a shaft you can able to see that the hole size is greater than the size of the shaft so it is results in clearance fit here you can able to see that there is a small uh, both deviation of hole as well as shaft basic size is hole oda size vandu uh, lower deviation vandu pathina small gap ku apuram namak tolerance act aayirukku there is a small deviation as well as the shaft ku pathina upper deviation vandu that is closer to the basic size after that the tolerance zones are there if this bottom line that coincide with this basic size we can say the g that becomes h is it correct ena b ku vand positive hole a irukum appo idu h nu vechitumna indha basic size um indha bottom lower deviation zero aayirum correct ah idha capital h nu eduthitana idoda bottom size that is equal to basic size i can say the lower deviation is equal to zero appo indha இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் நான் இங்க கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாமா இஸ் இட் கரெக்ட் இப்ப இந்த ஜிக்கு பதிலா இஃப் ஐ எம் யூசிங் த ஆல்பட் ஹச் கேன் ஐ சே திஸ் லோயர் டிவிஎஸ்ன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் த ஹோல் பிகம்ஸ் கியர் இஸ் இட் கரெக்ட் 
கரெக்ட் அப்பா கேன் ஐ சே இட் இஸ் கேபிட்டல் ஹெச் நவ் புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் the basic size home where the lower deviation is always zero appa basic size unak 50 nu kudutaanga na hole oda minimum size correct ah 50 da irukum if you add this tolerance grade then i will hit the maximum size of hole if i add this tolerance grade to this then i will get the maximum size of hole but shaft und alphabet a la irund g varaikku nee eduthukittinaalo always we are having the gap between the maximum size so only it is called clearance fit seriya so pa nam idu karalam marupadiyo presentation ku we can able to see that the alphabet h and n i i told you that the capital h always the minimum size of the hole that is equal to the basic size okay then the, we can able to see there is a um, number uh, n So I think there is a shuffling in that uh, PPT slide. Uh, I am not able to see the clearance fit now. So actually it will be having the first clearance fit problems. After that the transition fit. After that only the interference fit problems will come. Uh, wait, I will check uh, one more time. yes okay this slide that is having correct one okay you can able to see that the h8 f7 can you able to say if it is denoted as h8 it is a basic size hole the 40 inger the basic size pa if the cap letters that are used to denote the hole the small case letter that are uh, used to denote the shaft then the 8 is said to be the tolerance grade of hole then the 7 is said to be the tolerance grade for shaft this is how the assembly will be given to you 40 h8 f7 na id clearance fit ah transition fit ah ngiradha nee da kandupidikano 40 is the basic size the h in the alphabet itself you can able to say it is a basic size hole in that we are fitting the f type shaft purida pa yes, sir yes so basic size hole h so the minimum size of hole is always 40 we need to find out the maximum size adhe mari f ku vand minimum size um maximum size um evlo irukku ngiradha kandupidikano in the chart you can able to see that now see here the h you can able to see that the capital h where the minimum size is zero the maximum size we need to determine in the rectangle box oda value evlo nam kandupidikano ena idoda height da adoda tolerance adha da kandupidikka solliranga but inge a small f ngiradhu keela paaru the maximum size is zero la irundhu negative la deviate aayiruka the small case f yes sir maximum size of the shaft is zero ku varla adha vada chinna da da irukku அப்ப மினிமம் சைஸ் அதை விட சின்னதா இருக்கும் கேன் யூ சே இட் இஸ் அப்ப கிளியரன்ஸ் பிட்னு சொல்லலாமா எஸ் சார் ஏனா மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோலே நமக்கு இங்க 50 இருக்கு சாரி அங்க 14 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருந்தா 40 இருக்கு 
பட் இங்க மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் சாஃப்டே ஃபார்ட்டிக்கு இன்னும் வரல தட் இஸ் ஹேவிங் நெகட்டிவ் அப்ப மினிமம் சைஸ் அதை விட நெகட்டிவா இருக்கும் கண்டிப்பா இட் இஸ் ஏ கிளியரன்ஸ் ஃபிட் அப்ப கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டை வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா தட் இஸ் ஹவு வி ஆர் ஸ்டார்டிங் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஹச் எயிட் எஃப் செவன் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த திஸ் வேல்யூ ஸோ திஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர்ல தான் நமக்கு டேட்டா புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க வி நீட் டு டிட்டர்மைன் திஸ் வேல்யூ பை யூசிங் திஸ் டேபிள் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் திஸ் டேபிள் தட் இஸ் கிவன் இன் யுவர் டேட்டா புக் திஸ் டேபிள் that is given in your data book here you can able to see the left side that is a range of shaft that is given first la pathina 1 2 3 mm the range of 3 to 6 6 to 10 10 to 18 18 to 30 30 to 50 50 to 80 like that variously it is going where the 40 mm lies now yaravadhu oru thiru solla paapom nama koduthirukra value vandu 40 idu endha range la irukudhu pa it is in range of mm-hmm. 30 to 50 is it correct yes sir yes it is in a range of 30 to 50 now i am calculating the standard diameter okay mean diameter that is square root of 30 into 50 i got the mean value of 38.7 okay If you have 30 to 50 range, 40, I have taken this value and taken the square root, I got the mean value as 38.7. Then tolerance, if you calculate it, I is equal to 0.45 cubic root of D plus 0.001 times of D. If you use it, I can able to calculate the tolerance that will be in microns, that is 1.56 micron, we have answer one. That is why I have to convert it in mm. 0.00156 mm idu da enak tolerance ah irukku okay that is the tolerance i had calculated okay so now using this tolerance i am going to calculate the tolerance value for hole and for the shaft hole ku na eppadi calculate panna pora they had given the it grade as 8 shaft they had given the it grade of 7 அப்ப இந்த ஐ வேல்யூவை ஐடி கிரேட் செவனுக்கு எயிட்டுக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு ஐ ஆம் கோயிட் கால்குலேட் த டாலரன்ஸ் ஒன் ஃபார் ஹோல் அஸ் வெல் அஸ் ஷாஃப்ட் இங்க பாரு ஐடி கிரேட் எயிட் வந்து ஹோலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐடி கிரேட் செவன் வந்து ஷாஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஐடி கிரேட் எயிட்டுக்கும் செவனுக்கும் என்ன வேல்யூன்னு நம்ம பார்க்கணும் தட் இஸ் கிவன் இன் யுவர் டேட்டா புக் திஸ் ஆர் த ஐடி கிரேட் நம்பர்ஸ் அப் டு நவ் வி ஹேட் கால்குலேட்டட் திஸ் ஐ வேல்யூ ஸ்மால் ஐ வேல்யூ நமக்கு ஹோலுக்கு ஐடி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஷாஃப்டுக்கு ஐடி எயிட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹோலுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ மல்டிப்ளை பண்ணினா ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் த டாலரன்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஷாஃப்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ மல்டிப்ளை பண்ணினா டாலரன்ஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் புரியுதாப்பா திஸ் டாலரன்ஸ் கிரேட் தட் இஸ் கிவன் இன் யுவர் டேட்டா புக் இதில் கேபிட்டல் ஹச் எயிட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ அது ஹோலோ டாலரன்ஸ் ஸ்மால் கேஸ் நம்பர் பக்கத்தில் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஷாஃப்டோட டாலரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐயை கால்குலேட் பண்ணோம் ஐ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மீன் டயாமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணோம் கால்குலேட் பண்ணால் நம்ம ஐ எடுத்துக்கலாம் ஐயை இந்த மேக்னிடியூடாக மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டோலர் டோட்டல் டாலரன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹியர் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் ஃபார் ஐடி கிரேட் எயிட் ஐ ஹேட் கால்குலேட்டட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ for it grade 7 for shaft i had taken 16 times of i if i multiply pannina i can get the tolerance value as 0.039 0.025 idu varaikum yaarka doubt iruka pa mean diameter calculate pannano i oda formula la use panni tolerance kandupidikano then koduthirukra it grade use panni i had calculated and the it grade ku ethana times of magnitude na multiply pannano ngiradhu and the table la irund eduthittu I have calculated the final tolerance. The previous design data is where it is referred to. It is 3.6. In the formula, that is given in 3.3. Right? Okay, Vapa. Have you understood? Up to now, we have calculated the tolerance zone of shaft and hole. We have to calculate the tolerance zone of shaft and hole. Correct? Correct? 
yes now we are going to calculate the minimum size and maximum size paare nama inda inda blue color box kandupidichirukrom minimum size and maximum size kana inda tolerance is greater 39 micron do 30.039 mm la ange 39 micron na idu kaamichirukken okay so adhe mari inda rectangle box oda value 25 0.025 mm that is said to be 25 micron in the size nam calculate panirukom ipo inda box enga fit up pannom abingiradhu we need to see okay so we can say that the fundamental deviation of whole capital h the ea is zero yana ea is said to be lower deviation lower deviation epovume zero va da irukum appo upper deviation eppadi calculate pannalana in the minimum size of the lower deviation plus tolerance of hole add panna i can able to say the upper tolerance is 0.039 mm okay hole oda minimum size vand deviation vand zero ngaradnala adavoda tolerance add pannina enak upper deviation kedachirum correct ah idu zero idu kuda indha tolerance add pannina enak indha size evlo ngaradhu kedachirum is it correct correct ah pa yes அப்ப இது எனக்கு பேசிக் சைஸோட நான் அப்ப மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இந்த பேசிக் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் இஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் தட் இஸ் த லோயர் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அப்ப அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லோயர் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் பிளஸ் இந்த டாலர்ன்னு சேட் பண்ணினா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எம்எம் தான் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் இஸ் இட் கரெக்ட் ஏன்னா இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் பாட்டம் வந்து ஃபார்ட்டி அப்ப லோயர் டிவியேஷன் ஜீரோ அப்ப மினிமம் சைஸ் வந்து எக்ஸாக்டா ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் அப்ப மேக்சிமம் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ் இந்த மைக்ரான் ஆட் பண்ணினா ஐ வில் கெட் த மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் இப்ப நம்ம ஹோலோட மினிமம் சைஸும் மேக்சிமம் சைஸும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஷாஃப்டோட மினிமம் சைஸ் மேக்சிமம் சைஸ் கால்குலேட் பண்ணும் இல்லையா சோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் த மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் திஸ் ஷாஃப்ட் இஸ் ஹேவிங் ஏ கேப் ஃப்ரம் த ஜீரோ லைன் பேசிக் லைன் ஆர் ஜீரோ லைன்ல இருந்து இந்த மேக்சிமம் சைஸ் டீவியேட் ஆயிருக்கு கரெக்டா ஏன் டீவியேட் ஆயிருக்கு இந்த கிராஃப் படி நீ பாத்தீங்கனாலும் this f that is having a small negative gap கரெக்டா சார் எஸ் இது வந்து அப்பர் டீவியேஷனா லோயர் டீவியேஷன் அப்ப இந்த f க்கு இந்த பாட்டம் வந்து it is said to be upper deviation or lower deviation so confuse panna venda first in the gap ah nama determine pannano so for that we are having the formula f kana formula pathina minus 5.5 d to the power of 0.41 in the formula data book le irukum in the formula use panni na and gap oda value evlo nu kandupidikka poran yenga negative sign use pannirukanga pa because of zero line ki keela irukku ah ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேப்பை நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐ எம் கால்குலேட்டிங் திஸ் ஃபார்முலா சி ஐ ஹட் யூஸ் தட் சேம் ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தட் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் தென் ஐ ஹட் மல்டிப்ளைட் வித் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டு பிரிங் இட் டு எம்எம் ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் அப்ப இந்த கேப்போட வேல்யூ எவ்வளவுப்பா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவா இஸ் இட் கரெக்ட் எஸ் தட் இஸ் த அப்பர் டிவியேஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் அப்ப லோயர் டிவியேஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் வேணும்னா திஸ் வேல்யூ மைனஸ் டாலரன்ஸ் போட்டினா ஐ வில் கெட் த லோயர் டிவியேஷன் ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஹேவிங் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டில இருந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் மைனஸ் பண்றேன் ஐ வில் கெட் 39.975 is it correct lower limit of hole that is the basic size adil irund and the gap nam evlo find out pannom the formula la irund 25 micron and the 25 micron or 0.025 mm minus pannina enak maximum size of shaft evlo pa kedachirukku 39.975 appo idhu da maximum size அப்ப மினிமம் சைஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்ப இந்த மேக்ஸिमम சைஸ்ல இருந்து இந்த டாலரன் ஜோன் நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா மினிமம் சைஸ் கிடைச்சிருமா எஸ் சார் 
அப்போ இதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் அப்போ அதையும் நான் நெக்லெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் சப்ரேட் பண்ணனா த மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் இஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இப்போ பாரு திஸ் இஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் திஸ் இஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் தட் ஆர் த மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷாஃப்ட் இப்போ நீ பேசிக்ஸ் படித்த மாதிரி இந்த ப்ளூ கலரும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த ப்ளூ கலரும் கிடைச்சிருச்சு எப்ப நமக்கு மினிமம் சைஸ் மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும்பா அங்க நீ பேசிக்ஸ் படிச்ச மாதிரி இது ஹோலோட சைஸ் இது ஷாஃப்டோட சைஸ் அப்ப மேக்சிமம் சைஸ் ஹோல்ல மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணா மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் கிடைக்குமா இஸ் இட் கரெக்ட் எஸ் அப்ப மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல்ல மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணினா ஐ வில் கெட் மினிமம் கிளியரன்ஸ் மினிமம் சைஸ் ஹோல்ல மேக்சிமம் சைஸ் ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணினா ஐ வில் கெட் மினிமம் கேப் மினிமம் கிளியரன்ஸ் அப்ப அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஹியர் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் த மினிமம் கிளியரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பாட்டம்னா அப்போ லோயர் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி இந்த அப்பர்னா த மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் தட் இஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் இதை மைனஸ் பண்ணினா மினிமம் கேப் வந்து அட்லீஸ்ட் எனக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் வரும் இதே மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ்னா maximum size hole minus minimum size of shaft appa maximum size of hole evlo 40 plus this value that is 40.039 appa minimum size of shaft evlo maximum size of shaft plus tolerance i will get the negative value as this so this is the difference between minimum clearance and maximum clearance right seri appa okay Okay, so this is the way you can calculate the uh, fundamental deviation. One second, per wait in the line. So, shall we wind up the class? Class, are you interested in knowing the interference fit? Okay, pa, okay. okay pa. thank you for present listening. We can meet you in the another session. Thank you, Pa. Thank you sir. Thank you. பிரபு சார் பிரபு சார் பிரபு சார் 